un peu spécial. Bienvenue à cette session un peu spéciale. Il s'agit de la keynote d'ouverture du deuxième jour d'Agile Tournante. Deuxième jour qui est annulé en réalité car nous sommes le premier jour du reconfinement en France. Alors si nous étions dans une salle, je vous poserais la question, mais que voyez-vous Et il y aurait probablement quelques-uns d'entre vous qui me diraient un sourire. Et en fait, c'est avec un sourire que j'ai commencé cette journée. J'ai eu en mémoire plusieurs épisodes très positifs qui m'ont mis un sourire sur les lèvres. Est-ce que vous pouvez vous remémorer des épisodes positifs, juste maintenant J'avais prévu aussi de vous dire, faites place à votre voisin, regardez-le dans les yeux et faites-lui le plus gros sourire possible. Un très gros sourire, car avec les masques, il va falloir envoyer de la patate. Vous pouvez tenter ça face à votre écran Alors, quel est votre véritable pouvoir À la fin de cette keynote, ce que je voudrais, c'est que vous ayez tous identifié un changement à mettre en place de façon à accroître votre impact et votre satisfaction. Un changement. Alors voici Valérie. Valérie, elle essaye de résoudre une équation impossible. Comment livrer plus d'exigences dans le temps restant avec la deadline De moins en moins de temps chaque jour. Et quand on commence à utiliser des mots en anglais, c'est sûrement que c'est important. Les chefs de projet, les développeurs de chaque groupe ne sont pas vraiment avoir lu les 350 pages de spécifications qu'elle a consciencieusement rédigées et fait valider aux clients. Soit ils font des erreurs qu'une simple vérification dans les specs aurait pu éviter, soit ils dérangent Valérie en lui posant des questions dont la réponse est justement dans les specs. Et puis les clients profitent aussi un peu de la situation en ajoutant des demandes qui n'étaient pas prévues dans le cadrage initial. Et Valérie doit négocier des avenants avec la direction générale et chaque visite chez le client est de plus en plus tendue. Et même si, même si, même s'ils ont un budget, même s'ils ont un budget généreux, il y a une limite à ajouter des personnes dans l'équipe. Alors, Valérie, elle va découvrir ceci. Deux fois plus de travail en deux fois moins de temps. C'est pas mal. Alors, elle recherche dans son réseau et on lui recommande quelqu'un qui euh, a acquis une réputation de faire aboutir des projets qui n'étaient pas nécessairement bien engagés. Et c'est Joël. Et euh, ils vont rencontrer Joël. Ça se passe un vendredi après-midi. Joël, il a un pitch euh, très bien. On lui demande de parler de Scrum. Il va présenter Scrum. Il va parler de backlog. Il va parler d'user story, d'itération, de delimiting. Il va parler d'un cadeau qu'on fait aux utilisateurs à la fin de chaque sprint. Il leur présente les concepts user story, backlog, sprint. Et euh, ils sentent que ça va pouvoir marcher. Enfin, Joël, lui, il sent aussi que Valérie est à bout. Il constate que leur façon de gérer les exigences ne va pas les aider à aboutir. Donc, euh, c'est le maintenant qu'il faut faire quelque chose. Mais Valérie est super enthousiaste. Ils doivent commencer le lundi suivant à travailler sur le backlog avec l'équipe. Et c'est avec beaucoup d'espoir qu'ils partent tous en week-end. Quand elle arrive le lundi, Valérie est super excitée. Elle a créé plus de 250 user stories au cours du week-end. Elle les a stockées dans un tableur avec les références de pages au spec. Elle a aussi fait l'estimation des points en se basant sur un point il y a un jour avant. Alors vous, euh, vous, vous savez que ce n'est pas exactement comme ça que Ron Jeffries l'avait envisagé. C'est une carte qui capture une conversation et une confirmation. Les trois C, carte, conversation, confirmation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est l'agile. Alors, pour comprendre, il faut vraiment revenir à ce que ça veut dire, agile. Dans les années 90, on a l'émergence de méthodologies légères pour développer des logiciels. On a plusieurs personnes qui expérimentent, qui trouvent, qui définissent, qui expérimentent des méthodes comme Extreme Programming, Crystal, Scrum, qui le font avec des vraies équipes et qui obtiennent des résultats vraiment intéressants, en comparaison avec les autres méthodes existantes qui, finalement, euh, génèrent beaucoup de frustration, beaucoup de retard, beaucoup de, de, de dépassement de budget, etc. Et ces gens, ils se réunissent en 2001 et ils écrivent les points communs de leur méthode. Et ils en font un manifeste. C'est le manifeste agile. 
Et dans ce manifeste agile, la première phrase résume vraiment bien l'intention. C'est « nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire. » Et à partir de cette promesse du manifeste, on a nécessairement une phase de productisation. Après l'émergence, il y a une phase de productisation. Et la productisation, c'est vraiment bien parce que ça va permettre de rendre accessible aux débutants qui veulent faire de l'agile, qui veulent être agile. Et dans les phases de productisation, bah, vous avez des produits à tous les prix, ça dépend de vos moyens. Ça peut être de 1 à 10 millions et vous pouvez utiliser l'unité monétaire que vous voulez. Et moi, j'en ai aussi des produits là-dessus. Vous pouvez regarder les bouquins que j'ai écrits. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une phase de productisation Et pourquoi c'est super d'avoir une phase de productisation ben, C'est qu'on va pouvoir utiliser le chou à riz. Suivre, comprendre, transcender. Alistair Coburn, il utilise souvent cette référence. C'est le créateur de Crystal, c'est une des méthodes, et c'est un des signataires du manifeste. Suivre, comprendre, sans transcender, ça veut dire qu'au début, on suit les règles. Ensuite, on comprend les règles et ensuite, on transcende les règles. Donc, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles. Et ces règles, elles vont nous permettre quoi Elles vont nous permettre d'aller comprendre les principes et les valeurs sous-jacentes. Pour ensuite transcender les règles. Une fois qu'on qu s'est approprié les principes et valeurs, on peut transcender les règles. Alors, il semble que ça soit un peu perdu dans les traductions. Et forcément, ce que l'on peut observer, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut partager facilement, c'est plutôt des outils et des pratiques. C'est ce qui est en surface. Les principes et les valeurs, ils sont cachés, ils sont en dessous. Donc, quand on utilise des outils et des pratiques, il faut avoir l'intention d'aller chercher ces principes et ces valeurs. Et c'est ça qui va toucher nos croyances. Les croyances, c'est ce qui est sous-jacent à tout ça. Et c'est ce qu'on n'a généralement pas nécessairement envie vraiment de changer. Suivre, comprendre, transcender. Mais alors du coup, euh, que peut faire Joël Alors je vous rappelle que nous, on est ici pour cette promesse, c'est identifier un changement à mettre en place dès maintenant, dès demain, dès lundi, pour accroître votre impact et votre satisfaction. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait Joël Il a 250 user stories dans, une, dans un tableau. Euh... Qu'est-ce qu'il fait en fait, pour moi, il a trois choix. J'aimerais bien que vous vous positionnez sur un de ces trois choix. Soit il félicite Valérie, soit il démissionne, pour son courage à demain, il s'enfuit, soit il recadre Valérie. Alors, qu'est-ce que vous choisissez Féliciter, démissionner, recadrer. Un, deux, trois. Alors lui, il félicite Valérie. Oui c'est normal. Ce qu'il a expliqué, c'est ce qui est en surface. Il a introduit plein de nouveaux concepts, backlog, sprint, user story, daily, incrément de produits, rétrospective. Ce qu'il faut, c'est aller plus loin dans cette conversation, c'est rencontrer les autres et comprendre où ils en sont pour pouvoir les emmener sur ce chemin. C'est revenir à l'essentiel. Revenir aux fondamentaux, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Alors, ce qu'il dit à Valérie, c'est qu'il aimerait bien rencontrer individuellement chacun des membres de l'équipe. Alors, Valérie est tout de suite enthousiaste et elle dit, bah, ok, je vais t'organiser tous les rendez-vous, il n'y a pas de problème, je mets ça dans ton agenda. Il lui dit, écoute, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, tu vois, je vais faire ce panneau et les gens vont pouvoir, euh, avec un post-it, indiquer quand, quel créneau euh, prendre. Du coup, ils vont voir quels créneaux sont disponibles. S'ils veulent échanger avec quelqu'un d'autre, ils peuvent le faire. Et on va les laisser s'organiser. Et en fait, euh, c'est exactement ce qu'on doit faire. Mettre en place un système qui permet l'auto-organisation. Donc là, en fait, il introduit des valeurs et des principes, l'auto-organisation par exemple, et une, un outil, une pratique qui permet de la mettre en place. Donc il connecte les deux et il explique les deux. C'est comme ça qu'on peut aller chercher, dépasser les outils et pratiques, et qu'on peut aller chercher les principes et les valeurs. C'est comme ça qu'on peut commencer à ce travail inconfortable de reconsidérer nos croyances. Est-ce que l'auto-organisation, ça marche Alors, comment il se passe ces one-on-one Comment il se passe ces rendez-vous 
bah, c'est facile, c'est deux personnes qui se parlent, non Alors, Joël, lui, il en profite pour introduire euh, quelque chose que vous connaissez sûrement déjà. C'est euh, un tableau qui va représenter le flux euh, d'avancement dans un projet, dans un produit. Et bien là, en l'occurrence, dans un one-on-one. -on, -one. on a trois colonnes, to do, in progress, done. Et dans la première colonne, on a tout ce que l'on va courir. Ça commence par un icebreaker, on va parler de notre expérience professionnelle, une expérience de l'agile, et on va formuler trois vœux pour le projet, pour l'organisation. Et puis on a un joker qu'on peut utiliser ou pas. Et en fait, l'icebreaker, on se pose des questions l'un à l'autre. Et on partage notre expérience professionnelle l'un et l'autre. Et en fait, chaque fois qu'on a conclu une de ces parties, eh bien, on, on passe de in progress à done. On rend le travail visible. Et surtout, ce que l'on fait là, c'est qu'on crée une relation entre les personnes. Et j'aime vraiment beaucoup cette approche de one-on-one -on -one, euh, qui est proposée par Portia Tung dans, le, dans un super bouquin qui s'appelle The Dream Team Nightmare parce qu'elle permet vraiment une rencontre. Le feedback que j'ai eu à propos de ça, c'est au bout d'une demi-heure, j'avais l'impression de parler à un ami. C'est bien d'avoir des amis. Et ça nous permet d'avoir ce contact avec cette première valeur du manifeste qui est les individus et leurs interactions ont plus de valeur que les processus et les outils. C'est intéressant. Donc Joël, il va rencontrer l'équipe, il va créer ses conversations, il va apprendre l'équipe. Et c'est important d'apprendre l'équipe, parce que parfois, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait souvent, il y a des gens, je les vois au bout de 15 secondes, je les aime déjà. Je les trouve déjà sympa. Alors malheureusement, ça me fait aussi la même chose avec euh, des gens que j'aime pas, je les sens pas. Je ne trouve pas sympa. Et comment je fais pour dépasser cette a priori, dépasser cette impression, dépasser ce premier jugement que je viens de faire ben, Si j'utilise tout mon intellect après pour prouver que j'ai raison, prouver que mon, ma première impression est bonne, ben, je vais évidemment réussir. Je vais évidemment détecter toutes les choses qui confirment ma première impression. Mais si je le sais consciemment que c'était une première impression, il faut que je fasse attention à ça, ben, ça va me donner l'obligation, la responsabilité d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre cette personne. Quelque chose que disait très bien Abraham Lincoln. Dépasser cette première impression, pas utiliser son intellect pour chercher à confirmer cette première impression, ben c'est comme ça qu'on qu crée de la paix dans le monde. En faisant cet effort de dépasser cette première impression. C'est ce que fait Joël. Et il ne va pas s'arrêter là, il va aussi rencontrer le client. Alors Valérie n'est pas tendre, elle lui dit, tu sais, ils ont tous un peu pris le melon, mais ça ne l'arrête pas, il va continuer, il va aller rencontrer le client. Ce qu'il découvre en rencontrant le client, c'est qu'il y a un peu quatre grandes catégories, quatre groupes avec des préoccupations différentes. Il y a des gens qui pensent à la marque, l'univers de la marque, c'est très important pour eux. Il y a des gens qui pensent aux produits, c'est les produits qui comptent. Les produits qui sont importants. Il y a des gens qui pensent à la vente, il faut les vendre ces produits, il faut faire un chiffre. Et puis il y a des gens qui pensent à la technologie, la fiabilité, la sécurité veulent quelque chose de sérieux, de solide, qui fonctionne. Grâce à ces conversations, Joël, il va apprendre le client. Qui sont les personnes Quelles sont leurs motivations Quelles sont leurs forces Quels sont les problèmes qu'ils ont Qu'est-ce qu'ils veulent accomplir Il apprend le client. Et du coup, ce qu'il propose, c'est à l'équipe de s'organiser également en quatre groupes autour de ses préoccupations. Les préoccupations du client. Pourquoi bah Parce que ça va leur permettre d'avoir du feedback à propos des choses qu'ils qu sont en train de créer. Ça va les intéresser, chacun de ces groupes. Et l'objectif, c'est d'avoir du feedback le plus fréquemment possible. D'avoir ces conversations. Ce qu'il va aussi proposer à l'équipe, c'est de dire, bon, bah, maintenant, on va livrer un mercredi sur deux. On livre et on montre ce que l'on a fait. Donc on livre, ça va être imparfait au début, mais c'est imparfait et utilisable. Et on montre tout ce que l'on a fait. Petit déjeuner du mercredi, un mercredi sur deux, on livre, on montre. Les quatre groupes montrent ce qu'ils ont fait. Alors le premier petit déjeuner, les, les groupes disent en fait on pourrait le faire sans le client pour la première fois, et parce que, bah oui, il faut apprendre. Apprendre à livrer. Et c'est un, une bonne mesure de l'avancement, c'est des logiciels opérationnels, ça montre mieux l'avancement que une documentation incroyable. Ils vont aussi apprendre à réfléchir sur comment ils travaillent. 
une chose que j'aime bien pour les gens qui ne me font pas beaucoup de rétrospectives, c'est de faire une rétrospective timeline. Vous pourrez trouver ça facilement. C'est l'idée d'avoir une ligne de temps qui euh, représente toute la période qu'on est en train d'explorer. Alors, si vous le faites sur un trimestre, vous allez voir que euh, le début de la période, il ne s'est rien passé. Et puis, la fin de la période, il se passe plein de choses. Ça aide les gens à reconnaître qu'en fait, il faudrait faire des rétrospectives plus souvent parce qu'il s'est probablement passé des choses au début du trimestre, mais on les a oubliées. Ce qui est intéressant dans une rétrospective timeline, c'est qu'aussi les gens ne sont pas d'accord quand on essaie de montrer, quand on essaie de traduire si ces événements sont positifs ou neutres ou, euh, ou négatifs. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils ont du mal à se mettre d'accord. Parfois, il faut le, le visualiser comme on l'a fait ici avec ce trait, qui relie ces deux événements qui sont les mêmes, mais dont le ressenti n'est pas le même. C'est toujours trouver un moyen de continuer cette conversation, cette fois, une conversation à propos de notre façon de travailler elle-même, qui va nous permettre d'aller toucher nos croyances. On apprend à s'améliorer. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont rendre le travail visible. Ils vont regarder comment le travail se déroule. Ils vont regarder leur flux de travail. Ils vont regarder vraiment comment ça fonctionne. Et ils vont regarder si ça s'empile à un endroit il y a quelque chose qui bloque le flux. C'est à ça que ça sert de rendre le travail visible. Ça nous permet d'avoir une visualisation instantanée de comment ça se déroule, en fait. Ça se passe comment, en ce moment ben Là, ça ne se passe pas très bien sur la représentation qu'on a ici. Donc, on apprend à travailler avec le flux. Et les quatre groupes, au petit déjeuner du mercredi, ils vont vraiment montrer aux clients ce qu'ils ont délivré. Alors, ils vont apprendre, ils vont s'améliorer au fur et à mesure. Mais ce que ça va leur permettre, c'est d'obtenir du client du feedback, des retours. Un de ces feedbacks, c'est... Dans les specs, c'est écrit que quand on clique sur une catégorie, on a une animation de 30 secondes, superbe, qui nous permet d'entrer dans l'univers de la marque et d'entrer dans cette catégorie. C'est quand même génial. Alors, sauf que 30 secondes, c'est un peu long. C'est vraiment trop long. C'est très, très long, 30 secondes. Ça, c'était 3 secondes. C'est long, hein, 30 secondes. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont collaborer ensemble. Ils vont faire un spa, ils vont faire... Une... Ils vont expérimenter pour essayer de comprendre c'est quoi la durée qui serait euh, la bonne durée pour faire cette animation. Et puis, il y a du coup un des designers qui va dire en fait, on pourrait faire cette animation uniquement la première fois que euh, quelqu'un rentre dans la catégorie. On n'a pas besoin de la refaire à chaque fois qu'il rentre dans la catégorie. C'est pénible, en fait. Eh bien, en fait, c'est ça la collaboration avec le client. Oui, c'était écrit 30 secondes, mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas une bonne idée, 30 secondes. C'est peut-être autre chose que l'on doit faire. Et on apprend à collaborer de cette façon-là. On apprend à évoluer. On apprend à accepter d'évoluer. On apprend à s'adapter au changement plutôt qu'à suivre le plan initial. Et on construit autour de ces feedbacks. Et même la direction, même les gens qui vont payer, qui vont financer, euh, bah, aussi apprennent ça. Évidemment, ils ont un contrat, évidemment, ils ont des pénalités de retard. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'ils avaient décidé. Mais peut-être qu'il faut ajuster ça. Et donc, ils vont se mettre d'accord et ils vont ajuster aussi ça. Et ça va aussi bousculer un peu leurs croyances. Ce que l'équipe va faire aussi, et c'est quand même assez génial, et j'adore ça, c'est travailler sur ces accords d'équipe. Ces accords d'équipe, c'est vraiment ce contrat social qui les unit. Il y en a pour tout des accords d'équipe. Regardez, si vous allez lancer des haches sur des cibles, mais, mais il y a des accords d'équipe. J'aime beaucoup le cinquième, parce que je pense qu'on peut l'appliquer à plein d'endroits. Une façon de créer les accords d'équipe, c'est de créer, de répondre aux questions qui sont proposées par Patrick Lencioni dans The Advantage, qui est aussi un bouquin intéressant de Lencioni. Je pense que c'est le, le seul qui n'est pas une histoire. Parce que ça permet vraiment d'apprendre à collaborer. Ça nous permet vraiment, de, à chaque rétrospective, de réinterroger nos accords d'équipe et de les améliorer, de les épurer, de les simplifier, de garder l'essentiel ce qui va nous permettre vraiment de collaborer. Une autre chose aussi, c'est l'excellence technique. L'excellence technique, ça ne s'applique pas seulement au domaine du développement logiciel, ça s'applique à tous les domaines. C'est comment j'améliore la façon de faire mon métier. Comment je transmets ça Alors lui, c'est Laurent. L'excellence technique, c'est sa passion. Il anime les dojos du CTO. Son idée, c'est qu'il faut qu'on prenne du temps pour pouvoir en gagner. Et quand on est déjà en retard, c'est difficile de décider de prendre du temps. Mais pour ça, c'est ça qui est important. Parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. On va améliorer notre façon de faire notre métier. On va apprendre ça, on va le partager, on va l'apprendre ensemble. 
On apprend à exceller. On n'est pas excellent au départ. On ne naît pas excellent. On apprend à exceller. On devient excellent. Et plus on apprend, plus on comprend qu'on a beaucoup de, plus de choses à apprendre que ce qu'on avait imaginé au départ. Alors, ce n'est pas forcément facile. Hein. Mais c'est comme ça qu'on devient une équipe. Ce qu'ils vont faire aussi, qui est génial et que vraiment j'ai beaucoup de mal à faire, c'est apprendre à célébrer. J'ai du mal à, à regarder ce qu'on a fait. J'ai toujours tendance à regarder tout ce qui reste à faire. Et eux, ils vont apprendre à célébrer et ils vont le faire super bien. Et ça, ça va être vraiment sympa. Alors, grâce à cette phase de productisation, grâce à ces produits, finalement, on a des gens qui peuvent apprendre, comprendre les principes et les valeurs sous-jacentes du manifeste, et du coup, s'améliorer. Malheureusement, ce qui s'est passé dans la phase de productisation, c'est qu'à un moment donné, euh, on est resté en superficie, on est resté au niveau des outils, des frameworks, des euh, méthodes, des pratiques. Et il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit euh, « l'agile est mort, ça ne marche pas. » Et en 2015, c'est à peu près à cette époque-là que... Les gens disaient que l'agile est mort. Il y a eu aussi eu des gens qui ont dit « Mais non, en fait, il y, a de... il y a des possibilités de revenir aux valeurs, revenir à l'essentiel, revenir aux fondamentaux, revenir aux valeurs de l'agilité. » En fait, ça s'applique bien plus qu'au développement logiciel. Ce que le manifeste nous dit déjà, en fait. En fait, on pourrait, en effet, l'appliquer à d'autres domaines. Oui on pourrait. Et c'est ce que disent en fait ces méthodes, cette réinvention de l'agile, c'est ça peut être euh, Modern Agile, Agile Fluency, euh, Art of Agile, Agnostic Agile, ce que vous voulez. En fait, c'est retourner aux valeurs, retourner aux fondamentaux pour construire quelque chose qui nous permette d'interroger nos croyances et de développer ça. Et cette réinvention de l'agile, eh elle est en cours et c'est à nous de l'écrire. C'est à nous d'écrire cette histoire. Et cette réinvention, elle passe par l'utilisation de notre pouvoir. Ça commence par nous. Et pour ça, il faut s'appuyer sur nos forces. C'est quelle est notre capacité d'agir Quelle est notre capacité d'agir Quelle est notre capacité d'influence Il y a des gens qui disent qu'elle est aussi grande que ce que l'on croit qu'elle est grande. Et qu'est-ce qui vient au-delà de cette capacité d'influence ben, C'est la soupe. Pourquoi la soupe L'analogie de la soupe, elle est amusante. Parce que si vous prenez un grand pot de soupe froide et que vous le posez sur le feu, au départ, qu'est-ce qui se passe Rien. Rien. Au départ, il ne se passe rien. Mais au bout d'un moment, il va y avoir des petites bulles qui vont euh, éclater à la surface. Ça, c'est des idées, c'est des changements, c'est des nouvelles choses. En fait, parfois, ça prend un peu de temps à arriver, mais quand ça commence, après, quand ça commence à s'entraîner, eh bien, ça, ça se développe très vite. Et en fait, c'est ça que l'on doit comprendre avec notre capacité d'action et d'influence, c'est qu'elle est souvent beaucoup plus grande que ce que l'on croit et qu'on peut prendre le temps d'essayer de comprendre comment on pourrait influencer plus largement. Une chose que j'aime bien utiliser pour ça, c'est d'avoir des objectifs, de pouvoir mesurer des résultats. J'aime bien regarder ça. Et pour pouvoir créer des objectifs et résultats clés, J'utilise de l'impact mapping. Donc là, vous avez compris, OKR, Objectives and Key Results, et impact mapping. C'est deux trucs en anglais, deux trucs importants. Donc. Alors, comment ça marche, l'impact mapping ben, On regarde le pourquoi, le qui, le comment et le quoi. Alors, le pourquoi, c'est euh, notre objectif. C'est euh, faire un fantastique pique-nique. Avec qui ben, Avec notre amoureux ou notre amoureuse. Alors, ce qui serait embêtant, c'est qu'il y ait des moustiques. Alors, quel comportement on veut que les moustiques adoptent eh ben, En fait, on voudrait qu'ils ne piquent pas. En fait, c'est ça nos objectifs et nos résultats clés. Vous voyez que pour l'instant, on ne s'occupe pas du quoi. Pour l'instant, on regarde l'objectif et le changement de comportement. Et on peut mesurer, grâce à un résultat clé, qu'aucun, aucune personne n'a été piquée par un moustique au cours du pique-nique. C'est seulement après qu'on va regarder le quoi. Quand on a priorisé les changements de comportement que l'on veut euh, traiter, après on va regarder le quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Acheter de la lotion anti-moustique Planter des plantes qui repoussent les moustiques Éliminer les... Euh, l'eau résiduelle dans des flaques. On pourrait faire plein de choses différentes. On peut partager nos objectifs et résultats clés. On peut en discuter, on peut les élaborer ensemble. De ces conversations, en fait, naissent une équipe, naissent des objectifs partagés, naissent un but commun. 
Et c'est ça, former une équipe pour rejoindre une équipe. C'est être capable d'avoir une mission, une vision partagée, des objectifs, des résultats que l'on veut atteindre, apprendre à faire ça et délivrer. délivrer. Et ça, c'est ça qui va vraiment générer de la performance et de la satisfaction. Une équipe, c'est une équipe qui décide de consacrer du temps à se synchroniser, qui décide d'avoir du temps sans interruption pour pouvoir se focaliser, qui décide d'avoir du temps pour collaborer, du temps pour partager, du temps pour apprendre. C'est ça une équipe. Alors, je suis chez Redat, vous l'avez vu sur mon, sur mon t-shirt, je ne sais pas si vous voyez mon chapeau dans le coin. Le, on a une mission, on a quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit, qui est cette croyance que l'ouverture libère le potentiel du monde. Alors oui, on a des valeurs qu'on essaie de, de vivre tous les jours. On fait de l'open source, on a regardé ce que ça avait comme impact sur l'organisation. On dit qu'on est dans une open organisation, on a regardé ses caractéristiques. Et on fait ça. Et pourtant, même pour nous, c'est difficile. Il y a des endroits où les processus se sont un peu sclérosés et finalement, c'est eux qui nous dirigent plutôt que nous qui les mettons à notre service. Donc oui, on a aussi des difficultés pour s'ajuster. Pourtant, on essaye, on le fait et on l'applique. Et est-ce que c'est possible pour vous dans votre organisation Alors, souvent, l'objection que l'on me fait, c'est ce serait possible dans une start-up, mais pour nous, euh, non, ce n'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça serait possible dans une nouvelle organisation, mais pas dans la mienne, parce qu'elle existait déjà. Et donc, c'est difficile de changer. Alors, pour ça, je voudrais vous présenter le docteur Stock Photo. Célèbre docteur. Imaginez que vous allez chez le docteur et il vous dit bah, euh, Vous êtes malade, c'est pas, pas bien, c'est pas bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler vos parents pour leur dire de recommencer à zéro. Pas vraiment une, une réponse satisfaisante, n'est-ce pas Non, la, la seule réponse satisfaisante, la seule réponse raisonnable, c'est le changement. Et donc, pour ça, eh bien, il va falloir reconsidérer nos croyances. Devenir une équipe, collaborer, avoir des buts et des valeurs partagées, s'entraider. Pas nécessairement facile, mais nécessairement passionnant. Et pour ça, ça commence par un changement. Le changement que vous allez décider de faire. Et ce que je vais vous souhaiter, c'est bonne chance. À bientôt. <rire>